，如此的血海深仇，我岂能不报？我多次找我师父，可惜呀、啊，可惜我技不如人，说是报仇，倒不如说是自取其辱。有一天我得到消息，说在空洞派有一个七伤拳的拳谱，甚是厉害，我就把那七伤拳谱。倒了出来，七伤拳，先伤己后伤人，每练一次就会对内脏造成一次伤害。大哥，这套拳练不得。哈！为了报仇，我伤了又如何？要不是为了练这七伤拳，伤了我的心脉，我也不至于。有的时候凶性大发，不可控制。大哥。你真是太傻了，五妹。只要我报了家仇，伤了我的性命又如何？两年之后，我的拳法大成。如果我的师父没有奇遇的话，他也绝不是我的对手。因此，我第三次再去找他，而他却踪迹全无。不管我怎么找他，也找不到他的下落。一怒之下，我就到处作案、杀人、放火，无恶不作。同时在现场留下我师父的名字。难道你师父是混元霹雳手程坤？不错，在江湖当中，我就假借他的名字作案。即便他不出来，也会有成百上千的人帮我来找他。这个方法不错，可是有那么多无辜的生命死在你的手上，到阴间也成了糊涂鬼，未免也太可怜了。哼，五妹，我一家老小都死在他手上，难道他们不可怜吗？难道他们不无辜吗？再后来，我就碰到了你们的师兄宋远桥。难道你也想杀我大师兄吗？当初我想，我一定要在江湖当中做一件惊天动地的大事。那日，洛阳清虚观附近，我看到了你大师兄宋远桥投战，想去杀他。嗯施主，放下屠刀，立地成佛。滚出来！阿弥陀佛，谢居士。少林寺，空见神僧。不敢当，正是老衲。请问居士，你今晚进了客栈，想做什么？我做什么与你何干？你是想进去杀武当派的宋远桥？你想再做一件惊天动地的大案，比那混元霹雳手程坤现身，以报他杀你全家之仇？这件事情，我未曾对任何人说起，你怎么知晓？程坤所作所为，却是罪孽深重。但你一怒之下，杀了许多武林人物。这乃罪过呀！陈坤杀了我一家十三口，这笔账应该记在他的头上。我知道你有满腔怨恨，无处发泄，可你有所不知，你的功夫远不及他。你虽说练了七伤拳，但仍旧伤不了他。你怎么知道？是陈坤告诉我的。他又如何知晓？这些年。程坤一直跟在你的身旁，就连你去夺空同派的七伤拳谱，也是他在暗中相助于你。我不信，程坤酒后失德，心中愧悔不已，是以你两次找他报仇，他都没有伤到你性命。他自知罪孽深重，你师父没脸见你，他只希望。你念在你们师徒之情，网开一面。不行，那
。这事只怕你难以如愿。那我就一直杀，杀到陈坤出现为止，杀到我死为止。善哉，善哉，谢女士。尊师杀你一家十三口，老衲让你打我十三拳。他杀了我一家十三口。岂能与十三拳相敌？这十三拳，你若能伤了老衲，此事老衲撒手不管。那程坤自会出来与你相见，否则，这笔血债，一笔勾销，就此作罢。臭和尚，你以为你是谁呀？这冤冤相报，何时是了啊？我既插手管了此事，就绝不会再眼睁睁的看着你，去继续残杀无辜的武林同道。哼！好，如果我伤了你。你就会把我师父请出来是吗？阿弥陀佛，施主请。岂能苟活于世？住手！去我这一拳，使尽了全力。如果他不将我制止，那我就会打破我自己天灵盖而死。既然报不了家仇，死了又有何妨？那最后，你师父程坤来了吗？神僧，你说我伤了你之后，就会让我师父出现。人呢？人呢？人呢？老衲对不起你，他骗我。程坤言而无信，老衲对不起你。神僧，我师父他死有余辜，你何必为他受罪？人生在世，谁无死？老衲若果一死。能化解这场劫数，也不枉此生。你放心，我答应你，从此以后，我不再滥杀无辜，我会用自己的能力找到我师父。不管他走到天涯海角，我也一定要找到他，了此家仇。你不是他的对手，除非……除非什么？除非你找到屠龙刀
赵楚。什么？赵楚刀中的。陈总，屠龙刀在哪儿？那里边有什么秘密？陈总，陈总，陈总，屠龙刀，义父，孔敬大师是好人，你为什么要杀好人？啊无忌，无忌，义父错了，你不要再哭了。从今往后，义父不会再滥杀人了。啊，五妹，五弟，你们是否还记得，当初在船上，我为什么没有杀你？那是因为我当时想起了空剑大师他的遗言。我在这荒岛上。生活了十年，竟然没有参透这屠龙宝刀的秘密，恐怕这血海深仇是报不成了。嘿。无忌，你看，前腿弓，嗯，嗯，双掌向前，嗯，啊，嘿，哼，嘿，大哥，你在想什么呢？我在观察风向，嘿，风向。再过几月，会去北风，到那个时候，我们就可以回到中土去了。回到中土？嗯。这些年来，我每天都在观察风向、水流。每年会有夜长的时候，在那几个月当中，会去北风。我们做好木筏。待北风起，顺流南下。如果不出意外，我们很有可能回到中土。真的吗，大哥？嗯。我们有希望回去了。爹，我们回哪儿去啊？无忌。啊。过来。义父教你的口诀都记下了吗？还记得。<笑>得给义父听听。什么外驰，气不外泄，神龟无穴，坎离，坎离。看立一交，猛烈精进，至虚之极，收精之土。为什么教你的口诀还记不住呢？一定要用心记住这口诀，永远都不要忘了，知道吗？疼吗？不疼的，义父。再背个衣服听。什么外驰，气不外泄，神龟无穴，看离一交，猛烈精进，至奢之极，守静之笃。<笑>好。
，这事儿我教过你多少次了，啊？为什么学不好？转过身去，把手举起来。恨不恨义父？忘的，义父我怕伤到无忌，所以才挑肉多的地方打。我知道你今日舍不得打无忌，是无忌做的不好。你想让无忌趁财杀掉无忌的继续练大哥最近不知道怎么了，总是对无忌又打又骂的。可能是大哥想尽快把武功交给无忌，所以对他严厉了点。可无忌只有十岁，内功全无根底，怎么可能一时之间就领悟大哥的武功呢？娘，义父不是要我练功，他只是要我记在心里。乖，你怎么起来了呢？娘，义父是要我好。他打得很些，我便记得老些。无忌，乖，早些休息，快睡觉。<笑>无敌，无妹，义父，齐北风了，齐北风了，齐北风了。<笑>大哥，无忌，无忌，你可以跟着你爹娘回到中土去了。<笑>义父现在跟你说的话，恐怕有些你还不懂，因为你小。但是你必须要记住，除了爹娘之外，在这世上，任何人都可能对你有加害之心。所以回到中途之后，不要轻易的相信任何人说的话，知道吗？知道了。<笑>无敌啊，无妹，她是个女子，可能不会有人伤害她。至于无忌呢，他心胸开阔，遇事圆润得很。只是你让我有些担心，因为你宅心仁厚，本可以扶责无边。只是是非善恶之分的时候，你固执了一点儿。无敌，你在这荒岛生活十年，有了家，也有了妻儿，但是回到中途之后，遇事。一定要替他们着想，遇事一定要三思而行，知道吗？大哥，谢谢你的提醒。不过有你们在我身边，我还要担心什么？<笑>大哥，哎，那咱们明日就启程。义父。<笑><笑>回到中途之后，你不再姓谢。谢无忌这三个字，永远、永远放在心里，不能挂在嘴上，更不能让任何人知道，你曾经叫谢无忌。从现在开始，你叫张无忌。我叫张无忌。哎。再大声的说一次，我叫张无忌。哎，张无忌。哎，哎
い大哥，收拾好了，哎，可以出发了，来了。上船吧。嗯。回中土了。回中土了。小心，小心。呀。你们走吧。保重，大哥。你干嘛？不是说好一起走的吗？大哥，不是说好一起走吗？我想好了。我留在这里，是最好的安排。为什么？为什么要留下来？这个荒岛有什么好？国心已决。你们走吧，大哥。我知道，你是怕回到中土之后，你的仇家太多，连累我们。大哥，我们已是结拜的兄弟，生死不弃，有难同当，有福同享。大不了回去之后，我们找一个安静的地方避世，不一样可以平安生活吗？是啊，大哥。天下之大。总有我们容身的地方。我回到中土，也是一生隐居隔世，留在这里岂不是更好？大哥，我们是一家人呐、啊！不要过来！大哥，一波。难道我自杀，你们才可以了无牵挂的离开吗？大哥，你是干嘛呀？大哥，不要！一波。如果你们再不离开，我就死在你们面前！大哥。一波，一波，一波，你不要走，你不要死，我也不活。不要胡闹，跟你爹娘回中土去吧，那里才是你广阔的天地，那里才有属于你的江湖。无忌带大，放手！我不，我不，我不走！大哥，我不要走！快走吧，走啊！我。我们走，我们走。你不要，我不要走。好，你执意如此，那我们就此别过。苏苏。
之极，烧尽之土，一破。吴季年纪虽小，但悟性挺高，这一点还真像我。聪明的地方都像你。他毕竟武当仙法学了六年，这点天分还是有的。等回到中土，我再传授他天音教武功，加上大哥这些年的点拨，到时候融会贯通，吴季一定能在武学上成大器。我在想。大哥教他的那些武功是否实用？等回到了中土，我带无忌见师傅，他终归还是要归入武当的门下。好啊，北冲少林南尊武当，还有你亲自点拨。无忌这一生，只要平平安安的就好。是啊。只要他一生平安就好。北风南吹，看来大哥在除了精通武功之外，还真的也通晓天文地理，真是个奇才啊！可惜了，既然这风。半年向南吹，那便是半年向北吹了。爹，呀，明天刮南风的时候，咱们便可以回冰火岛探望义父了。无忌说的是，我们可以回去看义父。嗯，等你长大一点，你就去看他，好吗？好。娘，那是什么？船。素素，那是船呐、啊！真的，真的是船。好像是天鹰叫的，是天鹰叫，真的是天鹰叫。五哥，十年了，也不知道我哥和我爹在不在船上。不计都这么大了，天上地下，咱们永不分离。你不用担心。
我二师哥也在上面，咱们上去。苏总，我就知道你，福大命大，才不会那么容易死的。今天不打了，改日再收拾你们。无敌，真的是你啊！是我呀、啊，我回来了。太好了，十年了，十年了，回来就好，回来就好。无忌，来啊。这是你舅舅，叫舅舅，舅舅。师傅打老人家还好吗？好，好，好。哎，好。爹爹肯定乐死了，不光你回来，还带回一个那么俊俏的小外甥。来，舅舅来抱抱爹。哎，二师哥，你、哎、好。哈哈哈哈哈。素素，我给你介绍一下，这就是我常跟你提起的。我二师哥于连州，二师哥，这是你的弟媳妇儿殷素素，这是你的侄子张无忌。见过二师哥，去二师伯，二师伯，二师哥，二师哥，那两位是？这是昆仑派的西华子道长，那位是他的师妹，魏四娘。现如今，武当派的张翠山已经回来了，我的妹妹也已经回来了，而且二人还成了亲，可见之前的江湖传闻皆是谣言。从今往后，你们这些所谓的名门正派，休再找我们听旧的麻烦。<笑>福生无量天尊。他武当派与你邪教结亲，那是他武当派的事儿。可当年在王盘山上，我派有几名弟子，让你邪教的妖孽殷素素给害死。这笔账，我昆仑派是不会就这么轻易的算了的。西华子道长，你口口声声说我是邪教妖女，却不知邪在何事，妖在何处。这还需我多言？邪魔外道，狐媚妖淫，要不然，堂堂的武当派张武侠，岂会受你的魅惑？道长慎言，素素既然嫁了武当，那就是我武当的人。而贵派弟子先前的旧证，我张翠山可以作证，是金毛狮王谢逊所为。那谢逊，那恶贼，现在身在何处？好啊，张武侠，你娶了邪教妖女之后，难不成现在连那恶贼也要包庇了吗？西华子，别一口一句妖女，一口一句妖女，信不信？我把你的臭嘴皮捣烂！我就叫了，你来呀、啊！来，来！哎，有话好好说，别伤了和气。今天无论如何。他们得给我一个交代，那个恶贼到底在哪里？那个无恶不作、杀人如麻的恶贼谢逊，早在九年前就已经死了。啊，死了？这能到哪？怎么死的？我生无忌那天，那恶贼要杀我和五哥，结果听到了孩子的哭声，勾起了心病，于是突然发狂，当场暴毙而死。敢问张武侠？那个恶贼，当真死了吗？没错，那个无恶不作的恶贼谢逊，九年前已经死了。义父没有死，你为什么说义父死了？抓！啊啊啊啊！义父没有死，没有死，你为什么说义父死了？他不是好端端的活着吗？
爹娘说话，你插什么嘴？说的是恶贼谢旭，不是你义父。<笑>娃娃，娃娃可不敢扯谎，扯谎那是要割耳朵的。谢逊，是你义父是不是？哎，他人在哪儿啊？我不说。哈<笑>，福生无量天尊，先是娶邪教之女为妻，后任武林杀人狂魔谢逊为兄，武当张武下，世中世间，世中世间呐！你再敢诋毁张武侠，看我把你剁成肉酱！堂堂昆仑派。自从灵宝道长先去之后，真是一代不如一代，越来越不像话。刚才吓唬一个娃娃，现在就可以血口喷人，连我都有点看不下去。哼，师哥，这不是我们昆仑的地盘，那就听鱼二侠怎么说吧。听什么听？听什么听？师妹，你就是太善良了，你没瞧出来吗？武当派跟邪教已经结了亲了，往后只怕只会一个鼻孔出气，岂会公正？师哥，别说武当派和我们昆仑派同气连枝，十年来联手抗敌，武当武侠个个都是顶天立地的好汉，为人处事岂能有所偏私？我相信鱼二侠能说出服众的话来。这十年太久，过去的是是非非，也未必能在片刻说得清楚。而此事，又事关武林各大门派，在下无德无能，不敢擅作主张。这样吧，三个月后，我们武当派在黄鹤楼设宴，到时候宴请各路英雄，再来定夺是非曲直。于二侠，你不是武当派的功夫如风似逼练多了吧？根本就是找借口推脱。嗯，那就听于二侠的，是非曲直。还请三个月后，张武侠向天下群雄交代。娘刚才打了你，疼吗？娘，义父真的没有死，是不是？义父没有死，娘是骗他们的，那些都是恶人、坏人，他们都想要害你义父。为什么？你要记住，这个世界上也有很多好人，也有很多坏人，江湖险恶。人心难测，有很多人想要害你义父，所以我们要保护他，知道吗？嗯，我不会告诉任何人义父的下落。乖。素素，五哥，无忌，于二侠，我和二师哥商量过了，先带你和无忌回武当叩见我师父，见过他老人家之后，再去拜见你的父亲。好。无忌，你去甲板上看一下海上的风景。二师伯，有话要和你娘说。无忌，去吧。嗯。林姑娘，别怪我于某人说话直接。我们武当这些年一直缠着你们天鹰教不放，除了为了寻我五弟，还有就是想查清楚，到底是谁。对我派的于代言狠下毒手，你可知害我于三弟的人是谁？我只知道，于三侠的手足筋骨，都是被人用少林派的金刚指力所断。我于三弟受伤的情形，实在不像名门正派所为。殷姑娘，你知道是谁吗？不知道。二师哥。我和素素已经十年夫妻了，如果他真的知道伤害三哥的凶手，早该告诉我了。对了，五弟，临安一别，我去少林解释。可是少林的人一口咬定说你杀了龙门镖局老小，还打伤了几位僧人。那日在临安，你曾说过，你知其中是非曲直。到底是谁杀了龙门镖局满门？二师哥。
，这不关五哥的事。人都是我杀的。我当时被少林派的梅花镖所伤，去龙门镖局求解钥匙，突然遭到暗算，一时鲁莽，才犯下弥天大错。二师哥，这里边少林派的事情的确很蹊跷，而且素素真的已经知错了。这十年来，他已经改过自新了。是我错了，是我年轻的时候做事不知轻重好歹，我现在真的很后悔。错已酿成，如今少林也一口咬定说我们武当所为，你又嫁给了我五弟，我们武当万万不会把你推出去顶罪的，只是这个结还得想办法解开。一人做事一人当，少林要报仇。让他来找我天鹰教便是。于二侠放心，我殷素素绝不会连累武当。素素，二哥他不是这个意思。江湖之上，世事抬不过一个“李”字，我只不过想凭李处事，给所有人一个交代，绝不会仗势欺人。啊，二哥说的是。素素，于二侠，我不过妇道人家。不是大体，让你见笑了。我去看看武姬